टू डी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैनी टाइम्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ कंपोजिट मैट्रिक्स इज नेसेसरी टू यूज इनवर्स ऑफ सम बेसिक जोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इन मैनी कंडीशन द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज टू रिफ्लेक्ट टू रोटेट और टू डू द मिरर ऑपरेशन वेयर एज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इज यूज इट इज वाइडली यूज वाइल डूइंग एनी काइंड ऑफ जोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन इन कैडकैम सॉफ्टवेयर नाउ लेट एस एज्यूम दैट द फंक्शन P इज इक्वल्स टू x y एंड होमोजेनियस कॉर्डिनेट सिस्टम इज इक्वल्स टू ओरिजिन पोजिशन ऑफ पॉइंट ओरिजिनल पोजिशन ऑफ पॉइंट दिस इज मीन्स द इनिशियल पॉइंट और दिस इज द फिक्स पॉइंट इज एंड फंक्शन पी डैश इक्वल्स टू एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल्स टू न्यू पोजिशन ऑफ पॉइंट देन द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी आर एंड एंड ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स टी आर माइनस वन इज कॉल्ड इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एट द मॉडिफाइड ऑफ फंक्शन एक्स डैश वाई डैश वन इज इक्वल्स टू द इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल कॉर्डिनेट सिस्टम दैट इज एक्स वाई वन दिस ऑल्सो कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द फंक्शन पी डैश इक्वल्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल पी फंक्शन देर फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय द मॉडिफाइड फंक्शन पी डैश इक्वल्स टू द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय द इनिशियल फंक्शन पी देर फोर दिस इज कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स ऑफ इनवर्स इज मल्टीप्लाइड बाय द मॉडिफाइड फंक्शन पी डैश इज इक्वल्स टू द इनिशियल फंक्शन पी or the initial function p can be written as the inverse transformation matrix multiplied by the modified function p dash the various inverse transformation matrix for 2d geometric transformations are the inverse translation inverse rotation inverse scaling inverse reflection as i told you that the this is widely used while doing the geometric transformation with the in the cad uh, softwares these translations or these kind of 2d geometric transformations operation is used to perform the various or multi uh, multi multiplications of operations to do the translation what what is the translation if the point is moved from x to y and if i say the inverse translation so the point is moving from right to left from the x to y so it will move again from uh, if we do the inverse translation then it will move from left to right see the same thing it will be in the opposite direction this is called inverse translation inverse rotation inverse scaling inverse reflection this is the basic concept behind of the inverse transformations so how this can be represented in mathematical formulation it is coming back to the next slide that is the inverse translation the inverse translation is obtained by replacing t that is a tx and ty by minus tx and minus ty as i earlier told you that if the point is moving from right to left that is in positive direction what will be the its uh, inverse then it will be going to the negative direction the with respect to that it will be a minus tx and minus ty same therefore the inverse translation matrix is given by the transformation matrix of homogeneous coordinate system in in for inverse function is equals to 1 0 minus tx 0 1 minus ty 0 0 1 hence the function p 
is equal to the inverse transformation matrix of homogeneous coordinate system multiplied by the modified function p dash this is called inverse translation okay similarly goes for the inverse rotation the inverse rotation is obtained by replacing theta by minus theta in rotation matrix therefore the inverse rotation matrix is given by the inverse of rotation matrix is equals to cos of minus theta minus sin of minus theta 0 sin minus theta cos of minus theta 0 0 0 1 and this is further can be simplified as inverse of rotation matrix is equals to cos theta sin theta 0 minus sin theta cos theta 0 0 0 1 hence the function p equals to the inverse of rotation matrix is equal is multiplied by function p dash modified function p dash this is called representation of inverse rotation now inverse scaling uh, inverse scaling is obtained by replacing sx and sy by 1 upon sx and 1 upon sy respectively in scaling matrix therefore the inverse scaling matrix is given by scaling matrix inverse is equals to 1 of 1 upon x 1 upon sx 0 0 0 1 upon sy 0 0 0 1 this is called inverse scaling now similarly goes for the inverse reflection the inverse reflection matrix are same as the reflection matrices therefore the <coughs> transformation uh, sorry the inverse matrix of reflection is equals to the reflection matrix along x direction similarly goes for y origin y x and y minus x this is called inverse reflection matrix okay